బొటాక్స్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవటం వలన ఏమైనా దుష్పరిణామాలు ఉంటాయా అసలు ఈ బొటాక్స్ ఇంజెక్షన్ ఎందుకు వాడతారో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు ప్లాస్టిక్ సర్జన్ డాక్టర్ భవానీ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు ఈ బొటాక్స్ ఇంజెక్షన్ యాక్చువల్లీ న్యూరోఫిజిషియన్ వాళ్ళే ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు అది స్పాస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మజిల్ చాలా టైట్గా పట్టుకుని రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి దాన్ని రిలీవ్ చేయడానికి న్యూరోఫిజిషియన్స్ మొదలుపెట్టిండేది అవి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ద్వారా కనుక్కొని ఇవి రింకిల్స్ కూడా పోతున్నాయి దీంతో అని చెప్పి యాంటీ ఏజింగ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ లాగా ఇప్పుడు మొదలైంది అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ వయసు తర్వాత నలభై ఐదు యాభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత రకరకాల మనుషులు అంటే ఇండియన్స్కి ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది ముడతలు మొహంలో ముడతలు రావడము దీన్ని ఏజింగ్ అంటాం ఏజింగ్ ప్రాసెస్ మనం ఆపడానికి లేదు ఒక పర్టికులర్ వయస్ దాటిన తర్వాత ముడతలు కామన్ అవి ముడతలు ఎందుకు వస్తాయి అని అంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి ముడతలు వస్తాయి కొంతమంది ప్రతి ఒక్క మాటకు ప్రతి ఒక్క దానికి ఓహో అలానా అని చెప్పి ఈ ఫోరెడ్ డ్రింకిల్స్ చాలా సివియర్గా ప్రతి ఒక్క దానికి ఇట్లే ఉంటుంది వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్తో ఫోరెడ్ డ్రింకిల్స్ కామన్ కొంతమంది ప్రతి ఒక్క దానికి నవ్వుతూ ఉంటారు ఓహో కరెక్ట్ కరెక్ట్ అని ఇట్లా నవ్వే వాళ్లకు ఇక్కడ రింకిల్స్ వస్తాయి వాళ్లకు క్రో ఫీట్ అని చెప్పి వస్తాయి ఇంకా కొన్ని వాళ్ళు నవ్వినా ఆశ్చర్యకరంగా పెట్టినా పెట్టకపోయినా వాళ్లకు ఏజ్ బట్టి గ్రావిటీతో ఆ స్కిన్లో ఫ్యాట్ తక్కువ అయ్యే కొద్దీ మెల్లమెల్లిగా స్కిన్ జారడం స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని జౌల్స్ డబుల్ చిన్ ఇట్లాంటివన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి దీన్ని ఈ ప్రాసెస్ అన్నీ ఈ క్రో ఫీట్ ఫోరెడ్ రింకిల్స్ ఈ గ్లబలార్ ఫోల్డ్స్ జౌల్స్ ఇవన్నీ ఆ డబుల్ చిన్ ఇక్కడ ప్లాట్స్మల్ బ్యాండ్స్ అని చెప్పి ఇవి ఏలాడడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవి ఇవన్నీ కలిపి ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ ఏజింగ్ ప్రాసెస్కి ట్రీట్మెంట్ ఒకటి బొటాక్స్ ఇంకొకటి ఫిల్లర్ బొటాక్స్ క్యాన్ బీ గివెన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద ఫేస్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఈ బొటాక్స్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇవ్వడం మంచిది కాదు ఎందుకు అని అంటే దేర్ ఇస్ ఏ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఇది బొటాక్స్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన ప్లేస్లో ఆ మజిల్స్ పని చేయవు వాళ్ళకి సరిగ్గా కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే కనుక ఇంజెక్షన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇస్తే కనుక ఆ పోర్షన్లో మజిల్స్ పని చేయకపోతే దేర్ విల్ బి సివియర్ ప్రాబ్లమ్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద ఫేస్ ఇక్కడ ఫేషియల్ నర్వ్ అని ఉంటుంది ఆ పోర్షన్లో కనుక ఎవరైనా డీప్గా ఇంజెక్షన్ ఇస్తే కనుక మూతి వంకర అయిపోతుంది వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నవ్వుతే ఇట్లా పక్కనకే నవ్వాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఆ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అట్లీస్ట్ సేమ్ థింగ్ వీ గివ్ బొటాక్స్ ఫర్ ద ఫోరెడ్ డ్రింకిల్స్ ఇక్కడ మేము డాట్లు కరెక్ట్గా మెషర్ చేసుకొని ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ పైన ఉన్నాము ఐబ్రోకి ఈ పోర్షన్లో ఒక పర్టికులర్ డైమెన్షన్లో ఇవ్వాలి ఈ పోర్షన్లో ఒక పర్టికులర్ డైమెన్షన్లో ఇవ్వాలి అది గనక దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ క్లోజ్గా ఇక్కడ ఐబ్రో కింద పోర్షన్లో కానీ అక్కడ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే కనుక దే విల్ హ్యావ్ టోసెస్ చాలామంది బొటాక్స్ తీసుకున్నాము కళ్ళు నాకు ఓపెన్ చేయడానికి రావట్లేదు అని చెప్పి ఒక వన్ టూ మంత్స్ తర్వాత వస్తూ ఉంటారు వాళ్లకు నచ్చ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఒక వన్ ఇయర్ వరకే ఇది టెంపరీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత అదే పోతుంది అని చెప్పి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ రాసిస్తాము ఎందుకు అని అంటే బొటాక్స్ ఎఫెక్ట్ లాస్ట్స్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇంతకు ముందర ఎట్లున్నారో అట్లే అయిపోతారు అందుకు ఈ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఎవరు ఇస్తున్నారు వాళ్లకు కొంచెం ఈ బొటాక్స్ ఇంజెక్షన్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా ఎక్కడ ఇస్తున్నారు ఆ అనాటమీ వాళ్లకు కొంచెం అవగాహన ఉందా లేదా 
అక్కడ ఏం మజిల్స్ని వాళ్ళు ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి దాని తర్వాతనే మనం బొటాక్స్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలి ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఎ టీటీ ఇంజెక్షన్ ఆర్ సమ్ ఓవరాన్ ఇంజెక్షన్ ఏదో ఫీవర్కి నేను ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను అనేది కాదు ఇది పర్మనెంట్ పెరాలసిస్ చేసినా చేస్తుంది అందుకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు వర్షాకాలంలో అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ రాహుల్ గారు సమాధానం అందిస్తారు ఈ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం ఎందుకంటే యాజ్ ఫిజిషియన్స్ మనకి రేనీ సీజన్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చాలా పెరిగిపోతుంది మేము ఇట్లా అని ప్రాబ్లమ్స్కి త్రీ ఫోర్ టైప్స్ డివైడ్ చేస్తాము ఒక ఏమో వాటర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ సో దూషిత్ ఇది వాటర్ తా తాగితే దాంతో వచ్చేది ప్రాబ్లమ్స్లో కొలెరా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అలాగే గ్యాస్ట్రో ఎంటరైటిస్ అలాగే హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ ఇలా అని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎయిర్ బోన్ అంటే కాఫ్ ఫ్లూ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంకా బ్రాంకైటిస్ లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఊపితిత్తుకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం చాలా పెరిగిపోతుంది అలానే ఫుడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కంటామినేట్ ఫుడ్ తినే వాళ్ళకి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫోర్త్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది కాంటాక్ట్ అంటే ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే వాళ్ళతో వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫ్లూ టైప్స్ ఆర్ స్కిన్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ వన్ పర్సన్తో అదరికి కాంటాక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ మధ్యలో రేనీ సీజన్స్లో దోమలు కూడా చాలా ఎక్కువ అయ్యి డెంగ్యూ మలేరియా ఇలా అనే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా వయసు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మోషన్ ప్రాబ్లం ఉంది నాలుగు రోజులకు ఐదు రోజులకు ఒకసారి మోషన్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది మోషన్కి వెళ్ళినా కానీ గట్టిగా ముక్కాల్సి వస్తుంది ఇలా మోషన్ రాకపోవటానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడాను కానీ నో యూజ్ మీ సలహా ఏంటో తెలియజేయండి ఎలాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేదో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ లక్ష్మీకాంత్ గారు సమాధానం అందిస్తారు ఇప్పుడు కూడా పేగుల కదలిక అంటే కొలానిక్ మొట్లిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఫస్ట్ మన ఇంపార్టెంట్గా చూసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ వాటర్ కాంటెంట్ సరిగ్గా తీసుకుంటున్నామా మన ఫైబర్ కాంటెంట్ సరిగ్గా ఉందా లేకుండా మనం చిన్నతనంలో టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ సరిగ్గా ఉందా ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా లేనప్పుడు మన కాన్స్టిపేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్లో నాకు మోషన్ సరిగ్గా రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా మనం చూడాల్సింది చైల్డ్హుడ్లో మీరు ఎట్లా ఉన్నారు కొత్తగా మీకు ఈ మధ్య కాలంలో మీకు కాన్స్టిపేషన్ ఏమైనా వచ్చిందా అలాంటిది మనం అవాల్యుయేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే పుట్టుకతో వచ్చిన కండిషన్స్లో ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో కొనాలిక్ మొటిలిటీ అనేది సరిగ్గా ఉండదు అది కూడా పెద్ద వయసు అంటే ఫార్టీ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు కొలానిక్ మూమెంట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మనకి ఏదన్నా పేగులో పెథాలజీ ఏమన్నా ఉందా పెథాలజీ అంటే ఏంటంటే మోషన్ మన పెద్ద పేగుల్లో కానీ చిన్న పేగుల జంక్షన్ ఈలోసీకల్ ఏరియాలో కానీ ఇటువంటి నారోయింగ్ కానీ స్ట్రిక్చర్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంతకుముందు ఏమైనా ఆపరేషన్ జరిగి పేగులు అతుకులు ఏమన్నా పడినాయా అదేవిధంగా మన పెద్ద పేగులో అటువంటి నారో అంటే మన రక్తంలో కానీ లేక డిసెండింగ్ కొలంలో కానీ ఏదైనా ట్యూమర్స్ ఏమైనా డెవలప్ అవుతున్నాయి అని చూసుకోవాలి మిడిల్ ఏజ్లో ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సింది కాన్స్టిపేషన్ పర్వాలేదు అనుకునేదానికన్నా సింపుల్గా కొలనోస్కోపీ చేసేసుకొని ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా కొలనోస్కోపీలో చూసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొలనోస్కోపీలో కూడా కనపడినటువంటి పరిస్థితుల సిటీ స్కాన్ కూడా మనం చేయాలి అన్నీ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు అంటే మన అల్ట్రాసౌండ్ నార్మల్గా ఉంది సిటీ స్కాన్ నార్మల్గా ఉంది కొలనోస్కోపీ నార్మల్గా ఉంది అన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు మనం అప్పుడు ఫిజియలాజికల్ రేడియోపతి కాన్స్టిపేషన్ అనేది అవట చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏం కారణాలు లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యంగా మన డైటరీ మాడిఫికేషన్స్ వాటర్ ఎక్కువ తాగటము ఇంకా ముఖ్యంగా ఏంటంటే అవసరమైతే ఇప్పుడు మనం ల్యాక్సేటివ్స్ కానీ హై ఫైబర్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు హై ఫైబర్ అనేది చాలాసార్లు మనం ఎప్పుడైతే ల్యాక్సేటివ్స్ ఇస్తామో మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి అబ్యూజ్ అనేది జరుగుతుంది అంతే అది తీసుకుంటే కానీ నాకు రాదు అని ఏ మందులు వాడినా కానీ క్రమంగా బాడీ అలవాటు పడి పనిచేయడం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అందుకని మందులు అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం ట్యాబ్లెట్స్ కానీ అవి వాడేటప్పుడు కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్లో వాడితే బెటర్గా ఉంటుంది ఇంకా మనకు అన్నీ నార్మల్గా 
మన అలవాట్లు అంటే కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎవ్రీ డే తర్వాత మంచి ఫైబర్ అంటే న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్ కానీ అంటే వెజిటబుల్స్ కానీ ఎక్కువ తీసుకోవటము తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ అటువంటి చేయటము ఒక్కొక్కసారి కాన్స్టిపేషన్ అనేది బయట ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫుడ్ తినటం వల్ల కూడా మనకు కాన్స్టిపేషన్ రావచ్చు ఎందుకంటే చెడు క్రిములు బాడీలో పెరగటం వల్ల కూడా కాన్స్టిపేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అతుక్కొని అతుక్కొని స్టిక్కీ స్టూల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మన ప్యాన్క్రెటిక్ ఇన్సఫిషియన్స్ అంటే ప్యాన్క్రెటిక్లో సరైన ఎన్జైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ అనేది లేనప్పుడు కూడా మన డైజెషన్ అనేది సరిగ్గా జ జరగకుండా స్టిక్కీ స్టూల్స్ అతుక్కొని అతుక్కొని రాటలని జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇలా మనకు రకరకాల కారణాలు మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఎర్లీ కానీ లేట్గా కానీ కొలానిక్ మొటిలిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఈ మొటిలిటీని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి కొలానిక్ మొటిలిటీ స్టడీస్ అంటాం అంటే పేగల కదిలిక ఎట్లా ఉంది అని అనలైజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవాల్యుయేట్ చేసి విధిని మనం ఏదన్నా అంటే మెడిసిన్స్ వల్ల ఈ మొటిలిని మనం ఏమైనా పెంచచ్చా అని కూడా చూడటం అంటూ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ కాన్స్టిపేషన్ని ఫస్ట్ మన వాటర్ కంటెంట్ పెంచుకోవటం ఫైబర్ కంటెంట్ పెంచుకోవటం అంటే అనవసరమైన ఫుడ్స్ మనము అంటే అన్హెల్తీ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం తగ్గించేసే చేయటం అంటే వెస్ట్నైజ్ ఫుడ్స్ హై ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ హై ప్రోటీన్ డైట్స్ అవాయిడ్ చేసేసి హై ఫైబర్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయడం ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మ్యాలిగ్నెన్సీస్ కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేసేసుకోవడానికి కొలనోస్కోపీ అని చేసుకొని చూసుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దెన్ వీ కెన్ గో ట్రీట్మెంట్ పరంగా మనం వచ్చామంటే అంటే న్యాచురల్ అన్నీ కూడా మనం ఫాలో అయిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్గా ఫైబర్ అంటే మనం ఇచ్చే పౌడర్స్లో కూడా ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది ఈ ఫైబర్ కూడా పని చేయనప్పుడు మెడిసి మెడిసిన్స్ అండ్ ల్యాక్లోస్ కానీ అలాంటివి యాడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవి కూడా పని చేయనప్పుడు పేగులు కదలికని మూమెంట్ పెంచడానికి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఆ మెడిసిన్స్ అంటే ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది వీలైనంత వరకు అంటే ఇది ఇరిటెంట్ డ్రగ్స్ వాడుతూ ఉంటారనమాట చాలా చాలా రకరకాల ఆల్టర్నేటివ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ వాటిల్లో ఈ రౌండ్ ద కౌంట్ దొరుకుతూ ఉంటే అవన్నీ కూడా దయచేసి అలాంటివి వాడటం మీకు మంచిది కాదు ఎందుకంటే అది వాడినప్పుడు మీ పేగులు కదలికని ఫోర్సిబుల్గా మోషన్ చేయటం అనేది అంటే ఇరి ఇరిటేట్ చేసి మోషన్ వచ్చేస్తుంది కానీ అది ఎక్కువ వాడటం వల్ల మిగతా మీకు ఏ మందులు మీకు పని చేయవు అందుకని ఎప్పుడు కూడా అలాంటి మందులు వాడేదానికన్నా మీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫై చేసుకొని హై ఫైబర్ డైట్ తీసేసుకొని మీ ఇంట్లో తీసుకునే ఫుడ్లో ఒక ఫ్రూట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్గా మీరు చేసుకోగలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ వరకు మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు మా పాప వయసు రెండు సంవత్సరాలు ఈ మధ్య కాళ్ళు వాయడం కూర్చున్నప్పుడు నిలబడినప్పుడు విపరీతంగా ఏడుస్తుంది ఇది ఎలాంటి సమస్య దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు రుమటాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు సమాధానం అందిస్తారు మీరు చెప్పింది ఎస్పెషల్లీ పిల్లల్లో అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మెయిన్గా మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సింది జేఏ అంటారు జూనల్ ఇడియోపతి ఆర్థరైటిస్ అంటారు సో ఇది మెయిన్గా చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంది పదహారు ఏళ్ళ లోపల మనకు ఆర్థరైటిస్ ఉంటే జేఏ అంటాము అడల్ట్స్లో అంటే పెద్దవాళ్ళలో ఎలాగైతే ఆర్థరైటిస్ ఉంటుందో సేమ్ అవే లక్షణాలు వీళ్ళలో కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే యూజువలీ జాయింట్ నెంబర్ బట్టి మనకేంటనేది ఉన్నామంటే ఆలుగో ఆర్థరైటిస్ కానీ లేకపోతే పాలీ ఆర్థరైటిస్ అంటాం మనం ఫోర్ లేక ఎక్కువ జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే పాలీ ఆర్థరైటిస్ అంటాం తక్కువగా ఉంటే ఆలుగో ఆర్థరైటిస్ ఉంటాం చిన్నపిల్లల్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ఆర్థరైటిస్ మనము గుర్తించే ముందు కొన్ని మిగతా అవి బ్లడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎస్పెషల్లీ కొన్ని క్యాన్సర్స్ మిగతా అన్నీ కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం సో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసుకోకుండా ఇమీడియట్గా మీరు రొమటాలజిస్ట్ని కలవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను అడల్ట్స్ లాగానే జేఏలో కూడా మనకు రకాలు ఉంటాయి వేరు వేరు టైప్ ఆఫ్ ఆర్థరిటీస్ ఉంటుంటాయి వీళ్ళల్లో మెడికేషన్స్ డోసేజెస్ అనేది అడల్ట్స్ కంటే కొంచెం వేరుగా ఉంటాయి తక్కువ డోసులలో ఉంటాయి ఇక మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ స్వైన్ ఫ్లూ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ రమణ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు స్వైన్ ఫ్లూ అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి అందరికి తెలిసిందే సాధారణంగా మనం ఫ్లూ అంటాం అంటే ఇది ఎంత సర్వసాధారణమైన వైరస్ అంటే మనకి సంవత్సరం నాలుగైదు సార్లు జలుగు చేస్తే నాలుగైదు సార్లు మనకు జలుగు చేయడానికి కార
ఈ సిఎల్డి అంటాం క్రానిక్ లివర్ డిసీజ్ కావచ్చు సిరోసిస్ ఉండేవాళ్ళు రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉండేవాళ్ళలో లేదా ఈ వేరే రకమైన వాతం జబ్బులు యాంక్లోజింగ్ స్పాన్లైటిస్ కానీ సార్కాడోసిస్ ఉండేవాళ్ళు ఇమ్యూన్ సప్రెషన్ మెడికేషన్స్ మీద ఉంచుతారు వీళ్ళని ఇటువంటి మెడిసిన్స్ ఉండేవాళ్ళు రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉన్న దానివల్ల కామన్ కోల్డ్ లాగా వచ్చి వెళ్ళిపోవాల్సిన ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షను ఇన్ఫ్లుయెంజా ఆ ఫ్లూ రూపంలోను న్యూమోనియా రూపంలోను వచ్చి కలిగించేదాన్ని మనం స్వైన్ ఫ్లూ అంటాం కొంతమందిలో జలుబు తొమ్ములు దగ్గు విపరీతమైన ఆయాసం చాలా హైగ్రేట్ టెంపరేచరు చూస్తూ ఉంటాం వీళ్ళని చాలా వరకు మనం అవుట్ పేషెంట్ రూపంలోనే ట్రీట్ చేసేసేయచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే అవైలబుల్ మెడికేషన్స్ ఉన్నాయో ఫ్లూవీర్ అనే మెడికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు చాలామందిలో ఇది అవుట్ పేషెంట్గానే మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు కానీ ఎవరికైతే ఎక్కువ టెంపరేచర్ వస్తుందో ఎవరికైతే ఎక్కువ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ అంటే రెండు అడుగులు నడిచిన ఆయాస పడిపోతున్నారో మనం ఆక్సిజన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయో ఎక్స్రే తీసినప్పుడు రెండు ఊపిరితిత్తుల్లో న్యూమానే వచ్చిన వారిని మాత్రం అడ్మిట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఐసీసీలో ఉంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మెయిన్ రెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెండోది ఏవైతే డిహైడ్రేషన్ అవుతారు ఎందుకంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఎక్కువ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉన్నప్పుడు తెలియకుండానే శరీరంలో నుంచి చెమట రూపంలో ఫ్లూయిడ్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఆ రీహైడ్రేట్ చేయడంలోను బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్స్ సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని రానీయకుండా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవడంలోను అలానే మెయిన్ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లూవిర్ ట్యాబ్లెట్స్ మనం ఇవ్వడం ద్వారా చాలా వరకు ఈ స్వైన్ ఫ్లూని మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఇక స్వైన్ ఫ్లూని రానీయకుండా చేసుకోవాలంటే ఉండేవి రెండు మూడు పద్ధతులే మెయిన్ పద్ధతి ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం ముఖ్యంగా ఎవరికైతే మనం ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుందని అనుకున్నామో వాళ్ళల్లో ఈ అడల్ట్ ఇమ్యునైజేషన్ ముఖ్యంగా ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ అలానే న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన దానివల్ల వీళ్ళల్లో ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ ఇస్తూ వెళ్ళడం మంచిది ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న దానివల్ల ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ఫ్లూ స్వైన్ ఫ్లూ వీళ్ళకి రావచ్చు అలానే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో రైనీ సీజన్ అండ్ వింటర్ సీజన్లో ఈ వైరస్ చాలా చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది కమ్యూనిటీలో సో అటువంటప్పుడు ఎక్కువ ప్రజలు ఒక చోట గుమి కూడి ఉండేది కావచ్చు అవి దేవాలయాలు కావచ్చు ఎనీ వర్కింగ్ ప్లేసులు కావచ్చు లేదంటే ఏదన్నా ఫంక్షన్స్ కావచ్చు సో ఎక్కువ జనాలు ఎక్కడైతే గుమి కూడుతారో వాళ్ళ ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకసారి తుమ్మినప్పుడు కొన్ని లక్షల ఈ వైరస్ బయటకు వచ్చేసి అందరు పీల్చినప్పుడు మిగతా వారి శరీరంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతాయి అన్నమాట సో ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉందో వాళ్ళల్లో ఈ వైరస్ వెంటనే దాని ఎఫెక్ట్ చూపించి లోపల గ్రో అయ్యి అది చిన్నపాటి సోర్ త్రోట్ కావచ్చు లేదంటే సివియర్ న్యూమోనియాకి దారి తీయచ్చు సో ముఖ్యంగా పెద్దవారు చిన్న పిల్లలు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఏవైతే క్రానిక్ దీర్ఘకాలికంగా రుగ్మతలతో బాధపడేవారు ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ షుగర్ కావచ్చు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు లివర్ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ వీలైనంత వరకు క్రౌడీ ప్లేసెస్ని ఈ సీజన్స్లో అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది అలానే ఎవరికైతే జలుబు తుమ్ములు దగ్గు ఉన్నాయో వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఖర్చీఫ్ వాడడం వల్ల వైరస్ స్ప్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళకుండా లేదా మిగతా వారికి స్ప్రెడ్ కాకుండా కూడా చూసుకోవడం అలానే దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు చేతులు వెంటనే వాష్ చేసుకోవడం ముఖ్యంగా డోర్ హ్యాండిల్స్ ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం డోర్ హ్యాండిల్స్ వాడినప్పుడు చేతులకు ఏవైతే క్రిములు ఉంటాయో ముఖ్యంగా వైరస్ వాటి మీద ఉండిపోతాయి సో నెక్స్ట్ మన తర్వాత వేరే వారు ఎవరైనా వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి వెంటనే ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలానే ఈ సీజన్లో షేక్ హ్యాండ్స్ చాలా వరకు షేక్ హ్యాండ్స్ లాంటిది ఇవ్వకపోవడం మంచిది అంటే తుమ్మినప్పుడు తగ్గినప్పుడు వీళ్ళు చేతికి బట్ట అడ్డం పెట్టుకోకుండా చేయి అడ్డం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ చేతికి ఆ వైరస్ క్రిములు ఉంటాయి సో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకరి నుంచి ఒకరికి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఆ ప్రాబ్లం ఉండేవారు లేనివారు తీసుకున్నప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ స్వైన్ ఫ్లూని చాలా వరకు మనం స్ప్రెడ్ కాకుండా చేయొచ్చు స్వైన్ ఫ్లూని రానీయకుండా అరికట్టలేము కం కంప్లీట్గా కానీ ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ కాకుండా కమ్యూనిటీలో మిగతా వారు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ కాకుండా మనం ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని మనం తొందరగానే అదుపులో పెట్టే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఇక ఈమెస్ వారు మీరు పంపించిన అనారోగ్య సమస్యలు మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా ఏజ్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ నై
ఈ మధ్య ఇన్సులిన్ ఫిఫ్టీ పర్ డే వాడుతున్నాను ఇలా వాడటం వలన ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా ఈ ఇన్సులిన్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయొచ్చా దీని వలన డయాబెటీస్ కంట్రోల్ లో ఉంటుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు ఎండోక్రినాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు సమాధానం అందిస్తారు సో బేసిక్ గా నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి డయాబెటీస్ ఉందంటున్నారు సో నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి డయాబెటీస్ ఉన్నప్పుడు ట్యాబ్లెట్ తోటి షుగర్ కంట్రోల్ అనేది అంత ఈజీ కాదు ప్లస్ డయాబెటిక్ మెడికేషన్ చాలా ఉన్నాయి బట్ సేఫెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ సో ఏ ఏజ్లో అయినా ఫ్రమ్ పిడియాట్రిక్ టు జీరియాట్రిక్ ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ఇన్సులిన్ ఈజ్ ద సేఫెస్ట్ మెడికేషన్ అండ్ ఎంత డోస్ అవసరం అనేది మన లైఫ్ స్టైల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది షుగర్ అనేది కేవలం ఫుడ్కు సంబంధించిన విషయం కాదు లైక్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ స్ట్రెస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఇంజురీస్ ఇన్ఫెక్షన్ స్లీప్ సమ్ మెడికేషన్స్ లైక్ స్టీరాయిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి సో డోస్ అనేది చాలా వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్ టెస్టింగ్ అండ్ డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నట్టు ఉండాలి సేమ్ యూనిట్స్ తోటి మెయింటైన్ చేయకపోవచ్చు అందుకని ఫ్రీక్వెంట్ టెస్టింగ్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండాలి చూసారు కదండి ఇవాల్ డాక్టర్ టీవీ మీ కూడా ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నా మాకు వాట్సాప్ అలాగే ఇవాల్ చేయండి మీ ఆరోగ్య సమస్యలను సందేహాలను మాకు వాట్సాప్ చేయండి మీరు వాట్సాప్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఇమెయిల్ ద్వారా పంపించాలనుకుంటే డాక్టర్ ఈటీవీ అట్ ది రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేయండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ వీక్షించవచ్చు మరియు ఇది ఇవాల్టీ డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం